এই দ্বিতীয় পর্বে আমরা কথা বলছি জর্জ জর্জ বার্নার্ডশো এর সম্পর্কিত ষোলোটি এমসিকিউ এবং তার উত্তর সম্পর্কে যেটি ছয়টি বিসিএস সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষায় এসেছে তো আমরা সরাসরি চলে যাই আজকের এমসিকিউ এবং সেগুলোর উত্তরে তো আমরা যে দেখে যে এখানে প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ইজ ড্যাশ তো এটা চুয়াল্লিশতম বিসিএস এক বারোতম পুলিশ উদ্ধনী দমন বরুর পরিদর্শক বিরানব্বই এগুলোতে এসছে তো এটার উত্তরটা কি হবে যেহেতু আমরা নর্মালি আমরা যেহেতু এখানে জর্জ বার্নার্ড সম্পর্কে পড়ছি বেশিরভাগ প্রশ্ন উত্তরে জর্জ বার্নার্ড শো সম্পর্কে আসবে তারপর আমরা একটু মাথায় নেব তো সেটা হবে সি নাম্বার আ প্লে বাই বার্নার্ড শ তারপরের প্রশ্ন যদি আমরা দেখি যে হু ইজ দ্য অথর অফ ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান তো এটাও কিন্তু আটত্রিশ চব্বি শেষে এসছে তো এটাও হবে এ নাম্বার জর্জ বার্নার্ড শ তার পরবর্তী প্রশ্ন চলে যায় সেটা হচ্ছে দ্য প্লে ক্যান্ডিডা ইজ বাই ড্যাশ সেটা হচ্ছে সি নাম্বার জর্জ বার্নার্ড শ বা তার সংক্ষেপ নাম হচ্ছে জিবি শ তারপর স্লাইডে যদি যাই তাহলে দ্য প্লে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান ইজ রিটার্ন বাই আমরা প্রথম পর্ব এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা কি সম্পর্কে এটার থিমটা কি তো বলছে যে এটা কার্ড দ্বারা লিখিত লেখা হয়েছে আমরা জানি এটা সি নাম্বার অর্থাৎ জর্জ বানানো এটি লিখেছেন এর পরবর্তী প্রশ্ন যে যাই হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট আমরা বারবার বলছিলাম যে যদি বলা হয় যে মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্টকে এই জিনিসটা যদি আসে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে যেই উত্তরটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জর্জ বার্নার্ড শো অর্থাৎ বি এখানে মাথায় রাখার মতো বিষয় হচ্ছে মডার্ন মডার্ন ইংলিশ ড্রামাস্টিস্ট হিসেবে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে আছেন এই জর্জ বার্নার্ড শো তারপরের প্রশ্ন যদি যাই হু অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ নভেলিস্ট এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা অনেক সময় নভেলিস্ট এবং ড্রামাটিস্ট প্লে রাইট এগুলোর মধ্যে একটু তালগুল পাকিয়ে ফেলি তো সে জায়গা থেকে এখানে মাথায় রাখতে হবে হু অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ নভেলিস্ট নভেলিস্ট না কে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে নভেলিস্ট না শুধুমাত্র জিবি বা জর্জ বার্নার্ড শো বাকি কিন্তু নভেলিস্ট নভেল লিখেছেন উপন্যাস লিখেছেন ধরেন যে হেনরি ফিল্ডিং এইচ ওয়েলস ওয়াল্টার স্কট ওনারা কিন্তু নোবেল লিখেছেন বাট জর্জ বানার্সো তিনি কিন্তু নোবেলিস্ট নন এই প্রশ্ন অনুসারে আমরা বুঝলাম যে হো অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ নভেলিস্ট অর্থাৎ জর্জ বানার্সো কিন্তু একজন নোবেলিস্ট ছিলেন না তার পরবর্তী হু রোড সেন্ট জুয়ান সেন্ট জুয়ান এটা কে লিখেছেন এটা আমরা দেখেছিলাম এটা লিখেছেন জর্জ বার্নার্ড শো তার পরবর্তী আট নম্বর প্রশ্ন হু ইজ দ্য রাইটার অফ আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা আগের স্লাইটেও গেছে এটা কিন্তু অনেকবার এসছে বিভিন্ন পরীক্ষায় এটা হবে বি জর্জ বার্নার্ড শ তারপরে দেখি হু ওয়াজ এন আইরিশ ড্রামাটিস্ট আমি প্রথম পর্বে আলোচনায় তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলাম জর্জ বার্নার্ড শো যে তিনি আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুতরাং এটা বিভিন্নভাবে প্রশ্নে আসতে পারে যে যেমন এখানে আসছে যে হু ওয়াজ এন আইরিশ ড্রামাটিস্ট অথবা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা আসছে যে হু অ্যামাং দ্য ফলোইং ইজ এ ড্রামাটিস্ট এই দুইটা জিনিস কিন্তু একটা সমন্বয় করে এখানে যদি আমরা উত্তর কি তাহলে এটা আসবে জর্জ বার্নার্ড শো এক নাম্বার জর্জ বার্নার্ড শো অর্থাৎ হু ওয়াজ অ্যান আইরিশ ড্রামাটিস্ট অর্থাৎ আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন কোন ড্রামাটিস্ট তিনি হচ্ছেন জর্জ বার্নার্ড শ তারপরে যে আমরা হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য ড্রামা ইউ নেভার ক্যান টেল ইউ নেভার ক্যান টেল এই ড্রামাটা কে লিখেছিলেন এটা কিন্তু বি নাম্বার জর্জ বার্নার্ড শো লিখেছিলেন এর পরবর্তীতে যদি আমরা যাই বার্নার্ড শো রোড বার্নার্ড শো কি লিখেছেন কোনটা লিখেছেন ম্যাথ ব্যাথ নাকি অন্য যে তিনটা আছে এখানে দ্য ইলিয়ার আছে পাসুস্টি ইন্ডিয়া আছে না পিগমালিয়ান আছে কোনটা তো আমরা যদি দেখি তো এটা এখানে কিন্তু বি নাম্বার দ্য পিগমালিয়ান এটা কিন্তু লিখেছেন জর্জ বার্নার্ড শো তারপরে শো ইজ অ্যান্ড ড্যাশ তো অ্যাসিস্ট কিনা না ড্রামাটিস্ট কিনা পয়েট কিনা নভেলিস্ট কিনা পয়েট নভেলিস্ট দুইটা না তাহলে কোনটা হবে তো আমরা পড়েছি যেহেতু তিনি একজন ড্রামাটিস্ট ছিলেন সুতরাং জর্জ বার্নার্ড শো একজন ড্রামাটিস্ট ছিলেন ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান বইটি কার লেখা এটা আবারও আসলো ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান বইটি কার লেখা এটা কিন্তু শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের চাকরির পরীক্ষায় আসছিল মেডিকেল অফিসারের এটা জর্জ বার্নার্ড শো ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান এটা লেখাকার 
জর্জ বার্নার্ড শো চোদ্দ নাম্বার জর্জ বার্নার্ড শো ইজ ড্যাশ এটা কিন্তু মানে বিভিন্ন ভাবে আসছে বিভিন্ন ভাবে আসায় মডার্ন পেইন্টার হিস্ট্রিয়ান ফিল্ম মেকার না কোনটা প্লে রাইট একজন প্লে রাইট ছিলেন তিনি তারপরে দ্য ড্রামা ম্যান অফ সুপারম্যান রিটার্ন বাই একই কথা এটাও ঘুরে ফিরে আসছে কয়েকবার জর্জ বার্নার শো বা জিবি শাও হুইচ অফ দ্য অথর হুইচ ইজ দ্য অথর অফ দ্য ড্রামা জোন অফ আর্ক জোন অফ আর্ক এটার কে লিখেছেন তো এটাও কিন্তু জর্জ বার্নার শো জর্জ বার্নার শো লিখেছেন সুতরাং আমরা যে ষোলোটা প্রশ্ন দেখলাম মোটামুটি সবগুলোর একটা কাছাকাছি যেহেতু একজন মানুষের উপরে লিখা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে আসছে বিশেষ করে জর্জ বার্নার শোর সাহিত্যের কোন সাহিত্যগুলো উনি রচনা করেছেন সেটা আসছে এবং তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে তিনি কোথাকার ছিলেন তিনি ব্যক্তি জীবন আর কি করেছেন অথবা তিনি কোন যুগের কবি ছিলেন সরি কোন যুগের সাহিত্যিক ছিলেন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষার মধ্যে আসে সুতরাং এগুলো আমরা যে মাথায় রেখে পড়তে পারি তাহলে আশা করছি যে জর্জ বার্নার শোয়ের উপরে যদি কোনো প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় তাহলে আমরা সহজে উত্তর করতে পারবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের দুটি পর্ব যারা একসাথে দেখেননি তারা আশা করছি দেখে নেবেন জর্জ বার্নার্সের প্রথম পর্ব সেটা হচ্ছে জর্জ বার্নার্সের জীবন এবং তার সাহিত্য নিয়ে দ্বিতীয় পর্বে আমরা জর্জ বার্নার্সের উপরে আসা ষোলোটি এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করেছি সবাইকে ধন্যবাদ আজকের মতো তাহলে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত